Всем добра и света, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Мэппер, и сегодня мы снова продолжаем развиваться в игре Робокрафт. Я вот так вот немножечко подумал, поразмышлял на досуге, чем бы заняться. Что-то как-то все уже поднадоело, вроде как из развития в развитие. Мы только и видим, что постройку новых крафтов, их апгрейд и бои. И как-то все это дело особо не продвигается. Я имею в виду развитие уровня моих крафтов. Мне нужно срочно приближаться к десятому тиру. То есть к 30 миллионам робот ренкинга. А то что это у меня, блин, за крафт это? 1 миллион, 5 миллионов, 6 миллионов. Это же... Не есть хорошо. Мне нужны крафты посерьезнее. И я что-то так подумал и решил, какой же крафт достоин стать сильнейшим на данный момент. Такой крафт, на котором я не играл очень многие месяцы. Который стоял в гараже и пылился. Хм, что же это за крафт? Да, это Фёстер. На нем я последний раз помню еще. Играл, когда у нас был доступен режим The Pit на всех уровнях. И с тех пор прошло немало времени. И сейчас я хочу довести этот крафт максимально приближенно к стандартам 10 тира. Сразу загрузим его и изучим, что же мы имеем в нашей сборочке. Сейчас данный крафт вооружен 6 SMG-шками 9 тира. Также на нем установлены 6 колес, также 9 тира, и бронирование. Снаружи обшивка красные кубики 8 тира, также встречаются желтые кубы. И я вот заметил тут вот такое вот ненормальное явление. Синие кубики 6 тира? Серьезно? На таком мощном крафте? Как я вообще допустил такое? Это же... Ни в какие ворота просто не лезет. И думаю избавиться от этой проблемы сейчас же. Для начала я думаю заменить все кубы на кубы минимум восьмого тира. То есть никаких желтых и тем более синих видеть я не должен. Пушечки. Хм, апнуть пушки. Ну что, кроме десятых нам же ничего не остается, правильно? Поэтому СМГшки здесь будут десятого уровня. И заодно колеса также я апну до того же самого 10 уровня. Размер блоков не изменится. Колеса 9 и 10 абсолютно идентичны друг другу. Так же как и пушечки. Так что с этим проблем точно не возникнет. Денежек у меня 2 миллиона 800 тысяч рпшек. Поэтому позволить я себе могу эти пушечки. Так, перейдем ка в магазин. И смотрим. Топ маунт СМГ МК-10. Нам нужно 6 штук. Это мне обойдется всего лишь в 639 тысяч рпшек. А колесики 10 уровня. Так. Вилл э, МК-10. Значит 4 ведущих колеса. И 2 поворотных. Итого 1 110 тысяч рп. Обойдется нам такой закуп. И на оставшиеся миллион семьсот я планирую приобрести блоков брони. Значит, красные кубики восьмого тира у нас имеются в некотором количестве. Но я думаю, стоит немножечко их докупить. Так, 10, 20, 70, 80, 90, 100. Это полтора миллиона. Так... Еще я хотел сразу взять небольшое количество кубиков TX. Да, вы не ослышались, именно TX кубики. А сейчас они называются MKX1 кубики. Вот эти вот облегченные, суперпрочные кубы. Которые, конечно, занимают три перфлопса, но по CPU у нас сейчас проблем нет. Поэтому мы можем в некоторых местах позволить себе усилить наш крафт такими блоками. А именно, блоки под орудиями, а также крепление колес. Я хочу выполнить этими блоками. Поэтому давайте-ка 
Сколько? 10. 20 штучек возьмем, да? В принципе, 3 крепления колеса и 6 пушек. То есть даже 10 мне хватит для такого усиления. А на оставшиеся деньги я, пожалуй, закуплю... Э, получается, каких у нас тут кубиков? Так, такие у нас есть еще наклонных. Давайте наклонных еще возьмем. Призм восьмых. Тридцаточку. Так, тетры 36. Пускай еще 10 в копилку. Инеры пойдет то количество, что сейчас есть. И на оставшиеся деньги я хочу прикупить некое количество кубов девятого тира. Дабы обшить частично свой корпус. В основном в лобовой части. Перед местами крепления пушек. Это пригодится. Так, 20 таких. Давайте 50 накинем. Сюда еще десяточку. И на оставшиеся блоков. Так, ну... Как-то так, либо еще вот немножечко сюда накинем. М -м, так, вот такой, конечно, интересный вопрос такой возник. Э -э, 60. Ну, давайте, вот. 2 миллиона 700 тысяч. Вот такой вот богатый ассортимент мы приобрели. Товара. Покупаем кубики, конфим. И потихонечку приступим к перестроечке. Начнем с орудий. Берем наши десятые пушечки. Включаем симметрию. И заменяем. Вот в этом месте. Здесь, здесь и здесь. Тупо с замены пушек наш крафт сразу стал иметь робот-ренкинг 15 миллионов. То есть практически в три раза выше. Да, балансить нас теперь будет, конечно, жестко. Возможно, даже к десятым тирам. Поэтому нужно срочно убирать из конструкции все кубики. Синие, желтые. Также частично усилится... Девятыми кубами. Ну, и в самые ответственные места установить МКХ кубики. Еще я хотел сразу заменить колеса. Так, это у нас ведущие. Так, ставим. Эм, а что это за бак такой? Его до сих пор не пофиксили, что ли? М да. Видите, красным загорается вот этот блок. Это, я вам скажу, ненормально. Ибо никак он, по идее, не мешает установке колеса. Но почему-то механика Робокрафта здесь находит какую-то проблему, и блок почему-то начинает светиться красным. Ладно, уберем его, что-нибудь придумаю, как здесь можно будет обыграть. Но, кстати, может быть, после этого блок установится? Мало ли, всякое бывает. Не, это какой-то гребаный баг. Ладно, не буду заострять на этом внимание. Заменю-ка, пожалуй, рулевые колеса. Вот они, десятые. Колесики. Все, сразу 18 миллионов робот-ранкинга стал наш крафт. И теперь мне ничего не остается, кроме как заменить свое бронирование на блоки более высокого уровня. Этим же я сейчас и займусь. Оп-оп-оп! И наш Фёстер в очередной раз приобрел новое обличие. Все те кубы, что я закупил ранее, были применены в дело. Вот они, девятые кубики, теперь украшают нос моего крафта, а также некоторые отдельные элементы конструкции. Например, вот эти башенки, также верхняя часть крафта. В общем, более уязвимые места. Также я применил TX, почему-то у меня привычка их называть TX кубы, хоть на самом деле сейчас это MKX1 кубики. Вот они закрепляют наши ведущие колеса. Точнее, рулевые, а также ведущие. Под каждую из пушек я тоже вложил по такому блоку. Что же еще здесь? Да, если вы заметили, то, к сожалению, мне не удалось убрать все кубики желтого тира. Желтого седьмого тира из конструкции. И они так и остались портить вид моего крафта с днища. Ну, там, на самом деле, буквально кубиков 15 нужно будет заменить. И мой крафт будет на пике. На пике своей силы. И это, получается, первый крафт, который обрел такое могущество. А именно, 19 миллионов робот-ренкинга. Недаром он, Фёстер, мой первенец. Внешний вид крафта поменялся. Но и боевые характеристики тоже не остались без изменений. Что же нам вообще принесло такое обновление крафта и выход его 
на такие высоты. А в первую очередь это то, что я могу теперь намного более эффективно фармить РПшки. Если кто еще не знал, то с повышением уровня крафта также возрастает количество получаемых денег в боях. Поэтому при возможности всегда старайтесь апгрейдить свои крафты. Чем быстрее вы его проапгрейдите, тем лучше для вас это будет. Хотя многие могут сказать, что типа я нагибаю на своем уровне все дела. Типа при усилении меня будет закидывать к более страшным противникам, которых я уже одолеть не смогу. Но это все брехня. Всегда у вас будут шансы воевать с теми крафтами, которым вас закидывает. Поэтому при первой возможности старайтесь апгрейдить свои модули, как только у вас будет хватать на это рпшек. А сейчас, я думаю, самое время испытать в бою наш обновленный фестер. Единственный режим, который нам доступен, это Team Dead Match, и поэтому мы отправляемся туда. Так, что у нас там по медикам? Сразу же палим. Так, у нас медик один и две Теслы. Возможно, кто-то из них медик. XP или тест. Надеюсь, вы медики. Вот. Нет, это медик чистокровный. Это у нас Тесла. Походу, вообще без орудий. Что-то я там не вижу. А, нет, плазма у нее. Вот блин, а. А вторая Тесла с чем? Не вижу. Вообще не вижу, ребятки. С чем-то Тесла. Походу у нас только один медик, а у противников как минимум два. Рандом к нам неблагосклонен оказался в этом бою. Ну что ж, не будем все равно терять надежды и попробуем проявить силу нашего крафта. Какие, кстати, у союзников крафта я понять не могу. У этого вообще белые кубы. Что это за мех такой? Я не посмотрел, какой Battle Class левел. Но теоретически... Должны быть примерно девятые уровни боев. Правда, мега СМГшки на крафте, конечно, меня немножко напрягли. Но не важно. Давайте попробуем настрелять как можно больше урона. Так, 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 так. Нужно отступить. Где там наш медик? Отлично. Мех, мех. Держим, держим строй. Мы под медиком. Правда, медик у нас только один. Так что, почему-то, мне кажется, что этот бой мы не вытянем. Ибо баланс... Какой-то кривой в робокрафте по медикам. И меня это реально вымораживает. Вон ту мега смг шечку попробуем отстрелить. Что-то я не попадаю толком. Ё-моё. Но, как видите, крафт нормально так себе держит урон. Ниоткуда там мне не прилетает с левой стороны. Что-то их тут слишком дофигища, народ. Я смотрю, медики здесь подоспели. А я толком так и не дамажу. Смотрю. Эх, управляемость мой крафт потерял, к сожалению. Ну что, держимся до последнего. Все, медик сдох. И у нашей команды больше нет шансов на победу. Где все остальные ребята? Эх, они так и провафлили на базе, как я смотрю. Видели же, что основной натиск противника пришелся именно на пещеру. Какого хрена вы остались на базе, блин? Ну да, и настрелять я толком тоже не успел в этом бою. Ладно, поехали дальше. Здесь нам больше подфартило. Два медика у нас и два у противников. А также Теслы, которые тоже не исключают вероятность оказаться медиками. Ага, здесь значит TX1, Battle Class 8.11. Интересно. Значит, крафты, как видите, здесь и с желтыми кубами присутствуют. В общем, я не самый днищенский в этом поединке. Но это, в принципе, классическая битва с мегаботами. А где же сам мегабот? Ребята, либо я слепой, либо наш мегабот не прогрузился. Так, скорее всего, да, я слепой. Потому что вон он, наш красавец, на ховерах, вооруженный огромным количеством мега-СМГшек. Он должен показать неприятелю всю свою силу и могущество в этом бою. Так, медик не тормозим. На палочке он пушки поставил. Вот, блин, если бы народа хотя бы поставил, а то реально из кубов эти палочки соорудил. Это же вообще ненадежно. На что надеются ребята? Непонятно. Так Мегабот потихонечку продвигается вперед. И мы постараемся оказать ему максимальную поддержку. Так, наш медик уже хилит. 
Ой-ой-ой, что-то быстро хпшку теряет наш мегабот. Неужели все, что я тебе думал, оказалось ложью? Так, стараемся отстрелить мега смгшки вражескому мегаботу. Отлично. Одну за другой он их теряет. Вот эту боковую. Так, 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 слева, слева. Слева мега смгшка. А ну-ка, мегабот, распрощайся-ка со своими драгоценными орудиями. Так, 80% тем временем у нашего крафта остается. Какая-то там плазма мне наваливает. Поэтому нужно немножечко отступить, дабы восстановить свою прочность. Что, наш мегабот уже слился, что ли? Твою ж налево! Команда, какого хрена вы рассосались? Битва должна была состояться именно в пещере. Ну все, того мегабота хилят. Наши медики с друг с другом сосутся, как я это называю. Как бы это мне неприлично звучало, но это сути не меняет. Все, вражеский мегабот опять потерял пушки. Но ненадолго. Их тут же отрегенили. Потому что гребаная плазма мне пытается подсолить. Также медики восстанавливают своего мегабота. И я, конечно же, не смогу сдерживать такой мощный натиск. Но все равно, Фёстер, как я и не сомневался, очень живучий крафт. Вот проклятие, а неужели опять слив? Ребята, как же можно так играть? Соберитесь! Чтобы в следующем бою была обязательно победа. Потому что здесь вытащить уже вряд ли получится. Ну, смотрите, что-то мегабот как-то быстро рассыпается. Теряет он свою прочность. Флиппер прожал. Это, в принципе, шанс. Нормально так поковырять его. Так. Прицельный огонь очередями. Аккуратненько. Грызем, грызем. Ого! Неужели мы выиграем? Кстати, медика можно убрать пока что. Раз есть такая возможность. Так, медик рассыпался. Давайте мегабота. Вижу кресло. Давай же. Ты будешь сражен мной. Иди же сюда. Свет испепелит тебя. Я добил. Отлично. Ничего себе. Я уже думал, не видать нам победы в этом поединке. Но нет. У нас еще остаются полные шансы. Так, добрать вот эту хрень. Ну, добрать я ее не успеваю. Медика давай забираем. По-быстрому, по-быстрому. Фестер, давай, тащи. Верши же правосудие. Хильте меня, ребятки. Еще минусанули пацана. И последнего. Так, нет, еще где-то остался парень с тремя килами. Вот это жаркая битва, да. Не ожидал я такого поворота. Совсем уж не ожидал. Фу. И тишина. И мертвые с косами стоят. Нет, мертвых нам здесь не надо. Мы идем вершить добро. Захватывать базу неприятеля. Чтобы ни одно нечестивое отродье больше здесь не риснулось. И свет опять же одержал верх в этой битве. Где же ты? Кевледур с тремя фрагами. Скрывается негодяй. А, он на нашей базе. Ну, ехать туда я смысла уже не вижу. Поэтому постою-ка я на захвате. И полюбуюсь своим красавчиком Фёстером. О, смотрите какой. Как изящно он колесиками-то поворачивает. Да, люблю я своего Фёстера. Недаром это мой первый крафт. И самый могущественный крафт. Оу-е! Oh yeah! 10 тысяч урона! Тысяча скоро! 4 килла и 2 ассиста. Вот это я понимаю! Королевская битва! Достойная императоров Фриона! И заряжена энергией добра и света! Посмотрим же, сколько рпшек мы получим за этот бой! -ху 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 -ху! 322 тысячи рпшек, ребятки. На этом аккаунте таких сумм я еще не видовал. Да, вот это я и имел в виду, когда говорил про апгрейд крафтов. Чем выше уровень, тем больше денежек мы имеем. 322 тысячи рпшек за один бой. Вот это я просто понимаю. Это класс. И давайте, пожалуй, для закрепления сходим в еще один бой. Неважно, какой исход у него будет, ибо то, что хотел, я получил. Фёстер в очередной раз доказал, что это такая себе эффективная боевая машина и имеет полное право называться одним из лучших моих крафтов. Конечно, какой-то необычайной сложности в этой конструкции нет. По сути, это обычная кровать, но, не знаю, мне он нравится. Какая-то изюминка в нем все-таки присутствует, согласитесь же. Ну что, поехали в последнюю битву. 
Ого, ребятки. Куда же мы попали? Бой без медиков. Да. Горячая будет битва. Батл класс 5-10. Кто-то малыша затащил в эту битву. Ну эх, негодяи. Как же так можно над маленькими-то издеваться? Ну что, бой без медиков и без мегаботов, кстати. Обратите внимание. Главное в таком бою держаться вместе и биться за каждую единицу прочности своего крафта. Так, полегче, парень. Что это за кирпич такой СМГшный? Что вы творите-то? Что за... Friendly fire! Friendly fire, ребята! Ладно, поехали. Не будем терять время. И постараемся как можно скорее навалять противникам. Где же вы, нечестивые отродья? Я чувствую, что тьма приближается. И нам просто необходимо свершить правосудие. Так как мы хп восстанавливать не можем, противники, соответственно, тоже. То есть, себе хп мы сохраняем, и противникам стараемся навалять как можно больше. Ибо каждая потерянная хп у противника больше не восстановится в этой битве. Так, аккуратненько, не лезем на рожон. Так, там никто у нас в тумане не скрывается, не поджидает нас в мгле. Вот наша плазма, я смотрю, уже огребла. Откуда сверху чемоданчики прилетели. Так, так, так. Я что-то как-то вперед вылез так. Рискую. Какая-то битва пока что неопределенная. Где-то сверху кружит вражеский кресло. Нет, это было не кресло. И оно уже, к сожалению, пало в бою. Или к счастью. А давайте, ребятки, попробуем уже давануть, потому что два крафта потерял противник. Так, так, так. Так, 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 дамажим, дамажим, дамажим. Я смотрю, они тоже особо так не рвутся в бой, наши враги, так как они понимают, что без медика им долго не протянуть. Конечно, можно ворваться и устроить экшен. Откуда? Откуда-то прилетело. Ой-ой-ой, опасно. Ну ладно, да настанет экшен. И сокрушение всего живого и неживого, движимого и недвижимого. Пушки отстреливаем, крафты коцаем. И просто истепеляем все, что движется. Так, аккуратней. Так, так, так. Где-то флиппер прожимает этот наш. Так, где-то три противника еще осталось. Вот такая дерзкая вылазка. Помогла нам в скором времени одержать победу. Правда, навряд ли я смогу кого-то еще забрать в этом бою. Но я постараюсь. Все равно, факт остается фактом. Но у нас какой-то парень есть с пятью килами вышел. По сути, он затащил эту каточку. Но я надеюсь, что каждый крафт здесь внес какой-то свой вклад в этот поединок. Я, в принципе, выше середины. И я удовлетворен, так скажем, по скору. Ну да, ровно в серединке. Неплохо успел что-то я надамажить все-таки. Но вот этот ВМАТ 1998 показал, конечно, невероятную силу. И заработал 750 очков, а я всего 330. Ничего, главное, свои законные 82 тысячи рпшек мы таки заработали. И на этом, я думаю, можно сворачиваться. Главное, что фармить я теперь могу намного эффективнее, чем раньше. И это ускорит мое развитие в игре Робокрафт. И вскоре вы увидите перевоплощение древнейшего крафта этого аккаунта. Пишите, если вы понимаете, о ком я говорю. А с вами был Мэппер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вступайте в группу канала ВКонтакте. Ссылка будет в описании под видео. Всем удачи и всем пока!